Hi students, uh, hope you all have started studying well for the exams. Exams are approaching. So uh, there has been a lot going on. Kabhi koi post aa jati hai, exams cancel ho jayenge. Kabhi kuch aa jata hai, kabhi kuch aa jata hai. So you don't have to worry about anything. Aap logo ko sirf padhai karni hai. And that is at, agar abhi nahi dene exams, to do mahine baad dene honge. To padhai to karni hi hai. And uh, no need to get, uh, you know, demotivated by all such videos. Kuch bhi nahi, aapka main focus hona chahiye that you have to prepare well. Agar cancel ho jayenge, to aap logo ki le advantage hai that you will get the time to, uh, you know, practice more and आप लोग की तैयारी और अच्छी हो जाएगी ये नहीं कि आप लोग जस्ट वेट कर रहे हो वीडियो का कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे तो अब हम थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे नहीं ऐसा नहीं करना है यू हैव टू कीप स्टडिंग सो जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम्स नाउ अपना एक प्रॉपर स्टडी पैटर्न यू शुड यू नो मेक अ टाइम टेबल कब क्या रिवाइज करना है कब क्या यू नो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर के लिए पढ़ना है देर शुड बी अ प्रॉपर स्टडी पैटर्न आई एम नॉट सेंग कि आप सारा टाइम पढ़ते रहो देर शुड बी समथिंग यू शुड टेक प्रॉपर ब्रेक्स इन बिटवीन सो दैट आप प्रॉपर रिफ्रेश्ड माइंड के साथ अपनी पढ़ाई करो मोनोटनस नहीं होना चाहिए कुछ भी अगर आप एक चीज पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं तो फाइंड आउट अ वे जिसको आप मतलब उस सब्जेक्ट uh, को आप इनोवेटिवली कैसे कर सकते हैं लुक फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू योर करेंट सिनारियोज और योर रिलेटेड टू प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स सॉल्व एम सी क्यूज बिकॉज आप एक चीज को पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे बट एम सी क्यूज आर एन इंटरेस्टिंग वे टू कीप यू ऑक्यूपाइड ब्रश अप ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स वो आपको वाइवा में भी हेल्प करेगा एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा so now coming to आज का हमारा लेक्चर जो है दिस इज बेस्ड ऑन दी एम सी क्यूज और जो हम आज एम सी क्यूज करने वाले हैं दिस इज दीज आर ऑन द चैप्टर वन बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन जो मेरा लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो यूट्यूब पे उसी लेक्चर में जितना हमने पोर्शन कवर किया है ऑफ दिस चैप्टर उसी पोर्शन से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन से इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सो इकोनॉमिक एक्टिविटी यू वॉन्ट नो इट शुड बी लाइक अ बिजनेस ट्रांजेक्शन और यू नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज समथिंग लाइक दैट राइट सो आउट ऑफ दीज इफ यू वॉन्ट टू सेपरेट दैट वन पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी वट वुड दैट बी लिस्निंग टू म्यूजिक ऑन द रेडियो this it i there is nothing uh, you know exchange of goods or any services or any transaction involved teaching one's own son at home so a mother is teaching the uh, his uh, her son so wo bhi uh, is not an act economic activity so hamara answer would be medical facilities rendered by a charitable dispensary so even though it's a charitable dispensary but this is some uh, you know exchange of services that a medical a charitable dispensary is providing rendering medical facilities so anyway that would be i mean counted as an economic activity okay so what i have done is ki ek hi related question ke two to three ways ki kis way mein wo क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है इसीलिए मैंने मतलब दो ऐसे दो से तीन क्वेश्चंस रखे हैं कि एग्जाम में किसी भी तरीके से वो चीज आपसे पूछी जा सकती है फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not an economic activity? तो किसी भी तरीके से एक एम सी क्यू फॉर्म किया जा सकता है सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है हमारी अ सन लुकिंग आफ्टर हिज एलिंग मदर चार्टेड अकाउंटेंट डूइंग हिज ओन प्रैक्टिस अ सोल्जर सर्विंग एट द बॉर्डर अ फार्मर ग्रोइंग मिलिट्स सो विच ऑफ दीज यू थिंक इज यू नो नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सो ऐसे देख के आपको लगेगा सोल्जर इज सर्विंग एट द बॉर्डर बट इट इज एटनी विच वे इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ही इज डूइंग दैट फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ हिज ओन कंट्री सो दैट वुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अ चार्टेड अकाउंटेंट इज डूइंग हिज ओन प्रैक्टिस दैट इज डेफिनेटली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अ फार्मर इज ग्रोइंग मिलेज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है सो दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक सो वट कम्स आउट द आंसर इज अ सन लुकिंग आफ्टर हिज एलिंग 
mother. That is not an economic activity, right? So now moving on to the third one. Economic laws are essentially dash and dash. So out of the four, what do you think? Konsa is Mrs. Sahi Hoga? So are they neutral? Are, are they rigid? Economic laws are not at all rigid. Now you have law of demand, ko hi, sirf law of demand. Ko hi dhyan mein rakh lo. So do you uh, remember when I first jab lecture padaya tha, to usme there was uh, when we started studying law of demand, it there was a thing, there was a statement which mentioned it is conditional. Right? So aap kis baki ki tino cheeze वो मतलब रूल आउट हो जाएंगी क्योंकि कंडीशनल हमें कहाँ दिख रहा है सिर्फ फर्स्ट उस फर्स्ट ऑप्शन में राइट तो इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स को आपको ध्यान देना है वाइल डूइंग योर स्टडीज बिकॉज़ आपको मतलब सोच के जरूर लगता होगा कि हाँ एमसीक्यूज ही तो हैं चार ऑप्शंस में से कोई ना कोई तो समझ आई जाएगी बट अगर आपने ध्यान से पढ़ाई नहीं करी होगी तो आप लोग डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे इन ऑप्शंस में और आपको वहाँ पर फिर इसी वजह से आपके मार्क्स कटेंगे पेपर्स में राइट तो अब अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता है एंड आपने प्रॉपर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा है तो देन यू नो दैट इकोनॉमिक के जितने भी हमारे इकोनॉमिक के लॉज हैं चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड हो चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो एंड गोइंग फर्दर आगे भी हम कोई भी स्टडी अगर करते हैं कोई भी थियोरी अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ते हैं तो देर इज ऑलवेज दैट दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पन वेन दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पन दैट मीन्स दे आर कंडीशनल राइट एंड किसी भी थ्योरी की स्टडी इकोनॉमिक्स के पैटर्न पे अगर हम जाएं तो वो कैसे होती है वन वी टेक दी वी डू दी एनालिसिस वी टेक वी टेक हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स लाइक फॉर एग्जांपल जब हमने गिफिन गुड्स के बारे में यू नो स्टडी किया या सर रॉबर्ट गिफिन ने जब अपनी वो थ्योरी निकाली तो पहले उन्होंने एनालिसिस किए एनालिसिस करके उन्होंने फिर उसके बाद हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स के ऊपर अपनी स्टडी बेस करी सो That is why we come to the so ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी and they are essential you if you solve this level I mean C S E T K M C Qs अगर आप solve करो या फिर that level अगर आप आगे जाके और पढ़ाई करते हो if you you know get get into some other entrance exam so all of these are a base for that तो अगर आपका base strong होगा तो आपको कभी भी M C Q solve करने में ten दिक्कत नहीं होगी ना आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि ये तो हमारे कोर्स में नहीं है ये फॉर श्योर आपके कोर्स में नहीं है बट इंस्टीट्यूट कैन टेस्ट यू ऑन दिस बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स तो आप इसको लॉ ऑफ डिमांड से भी रिलेट कर सकते हो सो यू कैन नॉट कम्प्लीटली से कि ये आपके सिलेबस का नहीं है राइट right? तो हमारा इसका फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ हाइपोथेटिकल एंड इकोनॉमिक लॉज आर एसेंशली हाइपोथेटिकल एंड conditional okay so let's come to the question number fourth now in a free market economy when consumers increase their purchase of a good so and the level of dash exceeds dash then prices tend to rise so ab isme i mean there is something this is a very uh, you know easy question provided आपने अपनी demand और supply की जो definitions हैं definitions क्या उस concept को अगर आपने ढंग से समझा हुआ है then only otherwise you will get confused so इसमें हमारा uh, question क्या कह रहा है consumers increase their purchase of a good right अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी कंज्यूमर की और परचे और एक गुड का परचेजिंग इंक्रीज होगा दैट मींस उसकी डिमांड इंक्रीज होगी राइट और डिमांड इंक्रीज हुई और एक्सीड हो गई सो किस से एक्सीड होगी सप्लाई से एक्सीड होगी राइट जो उसकी मार्केट में सप्लाई है एंड यू नो विद द इंक्रीज ऑफ इट्स परचेज उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई तो डिमांड एक्सीड सप्लाई देन प्राइसिस टेन टू राइस This is how you have to solve it, right? Your questions, MCQ questions related to whatever you have studied or given a full reading to, उसके basis पे ही आपको ये solve कर कर पाएंगे आप लोग. So fourth का uh, so fourth question का answer would be demand 
exceeds supply. Simple question, but provided आप लोगों को अपना concept properly याद है. Okay, now moving on, हमारा fifth question क्या कहता है? मैं इसको I think yeah so fifth question is wants can be satisfied by the consumption of dash are economic wants ठीक है so wants क्या होती हैं किस चीज की desire wants से यहाँ हमारा मतलब है desire का so अब किन चीजों के desire की बात करते हैं या किन चीजों की demand की हम बात करते हैं so are they only goods are they only services? Are they goods and services? Or they are none of the above? So, this is simple. Obviously, we talk about demand ki definition mein hi baat hai, consumption of goods and services. So, it comes to, the answer is goods and services. Right? Okay, sixth question. Dash refer to the quantity of goods or services that consumers are willing and able to purchase or buy in a given market at various prices in a given period of time. Ab jo hamare module mein hame definition di hui hai. So the answer here is quantity of goods consumers are willing to purchase or buy in a given market at various prices. Now you can relate this definition to the definition given in your ICSI's module. So here we are referring to the answer would be right. This is how your questions will be done. So very simple only if your concept is clear and I have a lot of questions agar aap logo ko aur MCQ solve karne hai or you want of uh, MCQs of all chapters of this particular uh, paper or of other papers we have those also and I can provide you that also you only need to drop in a message email or call me Coming to our next question, demand for the commodity. Like I said earlier also, I have told you that I have given every question or every topic or concept in two to three ways of questions I have done here so that you get an idea that one concept can be done in two or three ways of question frame and can be asked in the exam. So like here I have demand, we have you know mentioned here that demand dash refer to the quantity or again demand ki definition. Up seventh question agar aap dekhe, to demand for a commodity refers to or ye sab bhi constituents hai basically ya to ye ho sakta hai ki in sab mein ek paragraph mein puri demand ki definition aur baaki koi or options a jayen jis mein kuch desire ya fir willingness in mein se kuch bhi missing ho that could be a tricky question wo banaya ja sakta hai is particular question mein like for example abhi hamara iska answer hai desire for the commodity need for the commodity quantity of the commodity demanded at a certain price during any particular so here everything is relevant for a, a, a for demand for a commodity refers to तो इसलिए यहाँ पर हमारा option आ जाएगा option four तो अब इस चीज को हम tricky कैसे कर सकते हैं like I am telling you कि हम मतलब examiner क्या कर सकता है कि demand की definition रख दी नीचे कुछ ऐसी चीजें रख दी जो आपको लगेगा कि वो related है but वो related नहीं होगी and there is one thing missing. Like for example, for a demand, there has to be the desire, there has to be the willingness and there has to be the ability to pay. Now, here are our three things here. But, you know, if there is one definition in any definition, you have to carefully look at your options and carefully look at one point and in your mind, everything you have to apply at that time. उसको अप्लाई करना है ये नहीं कि आपने अच्छा जल्दी जल्दी में एक ची एक ऑप्शन पढ़ा वो ठीक है तो बाकी तीन खराब होंगे नो यू हैव टू पे अटेंशन टू ऑल फोर ऑफ देम तो कभी ऐसे भी हो सकता है कि सारी चीजें सिमिलर लग रहा है इतना कंफ्यूजिंग भी हो जाए राइट सो अब जैसे ये है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्� 
like I, ability to buy it is an important aspect willingness to spend it is an impost availability of the product in the market yes it is important so demand upar bhi hum demand ki baat kar rahe hain niche bhi but there are two ways of forming this particular one question so here also the answer is all of the above okay next question purchasing power refers to now availability of um, of money with the consumer to purchase the commodity Avail availability of money with the producer to produce the commodity availability of goods in the market availability of substitute goods ab purchasing power ki agar baat ho rahi hai to kis ki baat ho rahi hai yahan pe consumer ki ya producer ki producer is the one jo produce karta hai to that person doesn't have to purchase the goods right to yahan par hum consumer ki baat kar rahe hain because agar hame consume karna hai to we have to purchase the product so the answer would be availability of money with the consumer to purchase the commodity so this would be the answer so you have to jab bhi aap question solve kar rahe hain to aapko apne aap ko in sab cheezon mein apply karna hai apne concepts ko isiliye aapko clarity honi chahiye because aap tabhi इस सब चीजों को सोच पाओगे राइट right? अब आई आई एम डूइंग दैट क्विकली मे बी यू विल टेक सम टाइम बट टेक योर टाइम राइट गिव्स आपने आप आपके दो घंटे आपका पेपर होगा उसको आप डिवाइड कर लो प्रॉपरली फोर सेक्शंस में कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए इतनी देर चाहिए एंड एंड बिलीव मी अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी सो so, वो स्पीड का चैलेंज आपको पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा दैट इज वाई वी आर स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एज मेनी एम सी क्यू क्वेश्चन यू वॉन्ट एंड यू गेट सो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए वी आर देयर यू हैव टू टेक अर टाइम एंड प्रैक्टिस ओके सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टेन Okay, now the question number ten says, unless demand is backed by purchasing power or ability to pay, it does not constitute demand. So this statement is definitely. ट्रू बिकॉज हमारी डिमांड के अब आप यू नो यू शुड थिंक और आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा कि वाइल डूइंग दी एम सी क्यू क्वेश्चन हम साथ के साथ अपना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर जा रहे हैं सो डोंट थिंक कि अच्छा हम एम सी क्यू क्वेश्चन ही करते रहेंगे तो हमारी रिविजन कैसे होगी एम सी क्यू क्वेश्चन के साथ साथ ही आपकी रिविजन होती रहेगी बिकॉज आपको रट्टा तो मारना नहीं है इन क्वेश्चन में यू हैव टू री थिंक एंड यू हैव टू री अप्लाई बार बार सोच के बार बार वो कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन करके कितनी बार डिमांड की डेफिनेशन को यू नो रिकॉल कर लिया है सो अब डिमांड हमें क्या कहता है देर शुड बी द डिजायर देर शुड बी द विलिंगनेस अब विलिंगनेस है और एबिलिटी टू पे नहीं है तो दैट इज नॉट यू नो द प्रॉपर डिमांड या फिर वो डिजायर uh, ही रह जाएगी विलिंगनेस ही रह जाएगी वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा क्योंकि डिमांड कैसे होएगा जब तक आप प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करोगे तो हाउ वुड द इकोनॉमी नो दैट द प्रोडक्ट इज इन डिमांड राइट आप घर बैठे बैठे सिर्फ एक प्रोडक्ट को डिजायर करते रहोगे या सोचोगे यार ये मुझे लेना है बट आप उसको लोगे ही नहीं तो हाउ विल यू नो दी प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर गुड्स हाउ विल देर बी अर बी हाउ विल देर बी एन इंक्रीज इन डिमांड सो दैट इज वाई येस डिमांड इज बैक्ड बाई परचेजिंग पावर और एबिलिटी टू पे सो द स्टेटमेंट हेयर इज ट्रू ओके नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज in the context of effective demand willingness to spend means availability of money with consumers readiness to use available money for purchasing a commodity now this is a trick question ab bachche ko lagega ha availability honi chahiye so theek hai a bhi theek hai readiness to use available money hona bhi chahiye bilkul hona chahiye so 
आई मीन हो सकता है कि बच्चे को अगर विलिंगनेस का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो मे बी इन दो चॉइसेस में द स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज बट इफ यू आर क्लियर देन यू नो दैट इलेवेंथ का जो आंसर uh, है दिस इज नॉट अबाउट अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी है बट आप उस मनी को यूज नहीं कर रहे हो एंड सिर्फ अवेलेबल होने से कुछ नहीं होता यू हैव टू यूज दैट अवेलेबल मनी फॉर बाइंग द प्रोडक्ट विच यू डिजायर सो दिस इज द आंसर गॉट इट होप यू ऑल हैव गॉट इट वट आई एम ट्राइंग टू से सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर Twelve. Okay, so demand arises in respect of tangible goods and commodities only, intangibles and services only. Hope you all are clear. Ki tangible, intangible, kya hota hai? Sabne accounts padi hai, sabne asset classification kia hai. Everyone knows ki tangible goods kya hote hain, tangible assets kya hote hain, intangible assets kya hote hain. So here, that is what we are saying. Uh, intangibles are something that cannot be seen. So services, you all know what uh, a service is. अब हमारी डिमांड की डेफिनेशन में देर इज वेन वी आर मैंशनिंग डिजायर टू बाय अ प्रोडक्ट स्लैश सर्विस सो वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स एज वेल एज सर्विसेज नाउ देर इज नो डिफ्रेंसिएशन देयर की टेंजिबल गुड्स या फिर इनटेंजिबल गुड्स की ही बात हो रही है वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स एज अ होल सो यहाँ पर भी इट इज मैं यहाँ पर हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स और सर्विसेज को अलग कर दिया है कमोडिटीज को बट इफ यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ डिमांड तो यहाँ पर हमारे लिए दोनों ही एप्लीकेबल हैं डिमांड के केस में सो डिमांड टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दीज गुड्स एज अ होल गुड्स सर्विसेज कमोडिटीज टेंजिबल इनटेंजिबल हर एक चीज की अपनी अलग डिमांड क्रिएट होती है सो द आंसर इज डिमांड अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ इनटेंजिबल गुड्स कमोडिटीज एज वेल एज इनटेंजिबल एंड सर्विसेज सो द आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी ओके Okay, now coming to the question number thirteen. Now demonstration effect. Demonstration effect is generally found in respect of. Now demonstration kis cheez ki kari jati hai? You know, demonstration effect lead uh, is talking about. to uh, you know showing off or you know showing to the society that you possess a particular uh, commodity or a good jo zada tar logo ke paas nahi hai. So that would be. Uh, related to uh, you know some goods who, who are luxury goods or something aap demonstration to unhi cheezon ko karoge show off to wohi cheeze hoti hai jo zyada tar logo ke paas nahi hoti hai in society mein bahut aise high class log hote hain jinko sirf aur sirf luxury good demonstration ke liye hi karna uh, you know purchase karna hota hai so here we are talking about luxury and semi luxury goods now goods covered ab usi se related hamara jo next question hai now the all of these three options comprise of agar aap sabne chapter properly padha hai to these all we are talking about exceptions to the law of demand राइट right? तो अब नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए तो डिमॉन्स्ट्रेशन होगी नहीं वो तो सबके पास होती है सो दैट वुड बी नॉट देयर गिफ्ट इन गुड्स क्या होते हैं गिफ्ट इन गुड्स आर दी इनफीरियर गुड्स इफ यू रिमेंबर एक्सेप्शन टू द लॉ फर्स्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड्स सो दो आर इनफीरियर गुड्स सो वट आर वी लेव विथ कॉन्स्पिक्यूस नेसेसिटीज इज वॉट कॉन्स्पिक्यूस का मतलब भी यू कैन रिलेटेड टू लग्जरी गुड्स या ऐसी प्रेस्टीज गुड्स जो स्पेसिफिकली लोग इसीलिए लेते हैं या सम सोसाइटी या सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी हु दे ओनली बाय सच गुड्स फॉर demonstration or just to you know uh, make an uh, impression on the society that yes we possess this good and we belong to this class of the society so that is why here our answer says so whenever this demonstration or uh, you know anything related to this comes so that means we are talking about luxury goods yeah prestige goods yeah semi luxury goods 
so tab aap samajh jaiye that we are talking about the second exception to the law of demand and you can start relating it with your concept jo bhi aapne learn kiya hai ya padha hai okay now next in which of the following will the demonstration again i said ki kahin bhi aapko har ek word ko samajhna hai apne material mein se aur uske basis pe aapka question kahin se bhi kaise bhi form ho sakta hai so now jab bhi demonstration effect ki baat hui to that means aapko relate kar lena hai us cheez ko apne dimag mein that demonstration effect kis mein hota hai jo bhi गुड्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है अब वो कौन से गुड्स होते हैं वो लग्जरी गुड्स होते हैं नेसेसिटीज को लोग क्यों डिमांड डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे बिकॉज दे ऑलरेडी नेसेसिटीज सबके पास होती हैं तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हर यू नो एवरी वन इन द सोसाइटी के नॉट प्रोसेस दो हजार लग्जरी गुड्स या कॉन्स पिक गुड्स भी कह सकते हैं उन्हें and snob appeal goods that are that are of uh, you know that possess snob appeal so all these are related terms and all of this is mentioned in your study material to wo aapko us ye in sab ko agar ye kahin pe bhi hai ye word use ho rahe hain to ye kya aapko yaad karayega that this particular thing is regarding exception to the law of demand and the third exception to the law of demand S sorry the second exception okay so now the next question says in which of the following would the demonstration effect be high ab aap in sab mein se aapko kya uh, you know you have to judge ki in some goods mein se kaun sa luxury good hai ya aisa kaun sa good hai jisme hum demonstration effect dikha sakte hain water is not a luxury it's a necessity rice is not luxury it's a necessity plant and machinery it it's not a luxury ओके सेल फोन अब सेल फोन में आपके नॉर्मल फोन्स भी आते हैं बट देन अगेन सेमी लग्जरी गुड्स भी आते हैं फॉर एग्जांपल समवन इज हैविंग द लेटेस्ट एप्पल आई इलेवन आई टेन फोन सो यहाँ पर देर कैन बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिखाया जा सके सो दैट इज वाई आवर आंसर इज सेल फोन ओके नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन dash are the goods which are consumed together or simultaneously let's look at the four options aur usme se sabse zyada jo relate kar raha hua kar raha hoga karega wo hamara answer hoga inferior goods no normal goods normal goods are normal goods so there is nothing ki normal goods it's not a possibility ki ek normal good ke sath यू नो किसी दूसरा नॉर्मल गुड को कंज्यूम हमें साथ साथ करना होता है या साइमल्टेनियसली करना होता है सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इफ यू ओनली अप्लाई योर माइंड एंड सी एंड गो बाय द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओनली यू विल गेट टू नो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्सटीट्यूट गुड्स इन दोनों में से अब हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया ऊपर वाले दो तो अप्लाई ही नहीं होते लास्ट वाले दो ऑप्शन में से आप सिंपल उसके मीनिंग को ही अगर समझ लोगे तो आपको अपने आंसर का पता चल जाएगा अब सब्सटीट्यूट इज नॉट दैट कैन आर नॉट दो गुड्स विच आर कंज्यूम टूगेदर और साइमल्टेनियसली इट इज कि एक प्रोडक्ट के बदले जो दूसरा प्रोडक्ट यूज हो उसको सब्सटीट्यूट करेंगे सो वट आर वी लेफ्ट विद कॉम्प्लीमेंट्री सो दीज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज टूगेदर और कंज्यूम टूगेदर और यूज साइमल्टेनियसली ओके सो this will be our answer now again alag alag tarike se question form ho sakta hai so let's just quickly uh, solve it okay complementary goods are goods which are consumed together or simultaneously is our answer the demand for two wheelers is likely to decrease with an increase in petrol prices because two wheelers and petrol are ab aapko samajh mein aaya ki complementary ka kya matlab hai ab complementary goods hain to unka uh, jab wo cheeze simultaneously use honi hai to obviously agar hamara petrol ka increase ho raha hai to petrol 
ka demand, uh, you know, there is an increase in the uh, petrol prices, so demand kam hogi. Agar uski uh, petrol ki demand kam hogi, to demand for two wheeler is also de will decrease. Why? Because they are complementary goods. Price and demand are inversely related. So, agar price of petrol increase hua hai, to uski demand niche jayegi. Or demand niche gayi hai, to uh, two wheeler जो उसका uh, complementary good है तो obviously उसकी भी demand नीचे जाएगी you know petrol uh, कम purchase करेंगे लोग तो two wheelers भी कम purchase करेंगे right so this is how it is related so here we are saying that it means that a rise in the price of one commodity will lead to now this is what I call a tricky question. अब इस चीज इस जो straightforward questions थे वो तो आराम से uh, I'm sure वो आराम से solve हो जाएंगे अगर आपने अपनी practice अच्छे से करी है और आपको concepts clear हैं. Now these are what uh, you know can be tricky अगर आपको concepts clear नहीं हैं तो. So अब complementary goods की बात हो रही है and it means that a rise in the price of one commodity will lead to upward shift in the demand for the other complementary goods hai to agar ek ki demand niche jayegi to us dusre ki bhi demand niche jayegi right to ab rise in price hai of a commodity hmm? so that will need to obviously us particular commodity agar ki hum baat kare to uski commodity uh, agar rise price hai to uske demand jo hogi niche jayegi so will there be an upward shift in the demand for other commodity of course not because there will be a decrease in the complementary good uh, for example x or y ki baat kar lete hain agar x ki demand niche ja rahi hai to y ki bhi demand niche hi jayegi rise in the price of the other commodity that is not necessary ki agar uh, product x ki uh, price may rise hai so that is not necessary ki product y ki price may be rise ho Sim now up going to the next option which is downward shift in demand for the other commodity and the next is no shift aisa to nahi hoga ki there will be no effect on the complementary good so db rule out ho gaya so now we are, we are left with option number c and why option number c because agar product x ki demand niche hogi to product y ki bhi demand niche hogi because they both are complementary goods abhi ulta uh, i mean same question hai but here we are talking about increase in price of the product okay now complement increase in price of will decrease the demand for the other product yes of course it will decrease it is uh, the same question it's just that the options are different okay Okay, so coming to question number 21. Again, the same thing. So in case of complementary decrease in price of a product will, of course, decrease the demand for the other product. No, increase the price of the other product, increase the demand for the other product. Okay. So, I uh, hope you will be able to understand how you can solve your questions ko solve karna hai, tactfully and revise your concepts. Ko revise bhi aapke saare, saath saath revise ho hoga concept. Okay? So, if X and Y are complementary, the price is related to these questions. So, that is why I am moving quickly. Okay, so if X and Y are complementary, the price of X and the demand of Y. Now, you will question the answer. Dekho. X and Y are complementary goods. Price of X and the demand of Y. Now, in this case, we have price of uh, X and Y. The X ka price and quantity demanded se relation hoga, wohi price of X ka demand of Y is relation. Hoga. But it is not in the case of substitute goods. So, for example, if there are substitute goods, then we have to take more attention. Now, the relation would be definitely inversely related because if price agar x ka bada uski demand to niche gayi likewise y ki bhi demand effect hogi aur uski demand bhi niche jayegi to price and demand are here inversely related but agar yahan par hamara substitute goods hota to yahan par there would be 
अ डिफरेंट सिचुएशन क्योंकि अगर प्राइस एक्स का बढ़ेगा तो डिमांड एक्स uh, की तो नीचे जाएगी बट वाई की डिमांड ऊपर जाएगी बिकॉज इट इज अब्सटीट्यूट गुड तो यहां पर फिर डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स ओके सो विच ऑफ द नाउ स्पीकिंग ऑफ सब्सटीट्यूट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सब्सटीट्यूट गुड्स की बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट नाउ आर टी एंड शुगर सब्सटीट्यूट नो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्योंकि अगर हमें टी बनानी है तो वी नीड शुगर for that right t n coffee yes t n ball pen no relation t n shirt no relation okay so t n coffee would be the examples of substitutes so in case of substitute increase in price of a product will ab increase hai agar product x ka increase hai ya for example agar hamara t k prices badh gaye right so it will what will it do will it decrease the demand for coffee no will it increase the price of coffee no will it increase the demand for coffee yes it can because agar tea ki purchase kam hogi tea ka price bada to tea ki demand kam hogi aur tea ki demand kam hogi to coffee ki demand definitely zyada ho sakti hai Now coming to question number twenty-fifth. So, which of the following statements is not true about individual demand? So, uh, individual demand or uh, market demand. Is ko ham specifically apne modules me uh, institute ne nahi cover kiya hai. But being a CA student, you have to have this knowledge. So that is why I included this question. Okay. तो अगर हम देखें इसको क्वेश्चन को सो वी आर सेइंग द द डिसीजन टू व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडिविजुअल डिमांड सो नाउ द डिसीजन टू परचेज इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम कंस्ट्रेंट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बेस्ड ऑन द opportunity cost okay consumers measure their opportunity cost in terms of the price they pay for the product and services they forego now all of these up relate kar pa rahe honge you must have studied all of them once so kuch bhi isme se abhi tak hame aisa nahi laga which is not true now coming to the fourth option which is decision to purchase is never influenced or concerned with income constraint but this is not true because decision to purchase is always or would definitely be influenced with income constraint because agar aapka income fluctuate hoga to definitely aapka demand mein ya kisi product ko acquire karne mein koi product sasta hai koi product mehanga hai koi product zarurat se zyada mehanga hai so all of this depends on aap kitna income aapka hai and how much you can afford to pay for buying a particular product so there is this is definitely the uh, you know not true in case of individual demand okay the demand for a commodity depends upon the money income don't even think students ki ye to hamare course mein nahi hai this is an irrelevant question it's not it is for your learning ab aap ek aise stage aur ek aise profession mein aa gaye ho wherein you have to just keep learning whatever comes in your way because jitna zyada aapko knowledge hoga trust me utna hi zyada aapka value hoga once you are in the market this is going to happen and you are hearing this from me who have 10 years of corporate experience so do not take all of this very lightly because i have tried tested and experienced all of these things jo main aapke sath share karti hu so coming to question number 26th it says the demand for a commodity depends only upon the income of the household is it true no we have a lot of determinants of demands and we cannot say that ki only upon the money 
income there are a lot of factors there are consumer incomes there are prices of related goods we all have studied the assumption of law of demand so consider those uh, law of demand uh, assumptions to be the determinants of demand aap sab ne ye padha bhi hua hai so we have so many factors which determine the demand for a commodity so this statement is not true if demand decreases with an increase in money income of consumers such goods are called so again coming to the exceptions of uh, law of demand the first exception is given goods so what does that have that has a negative income effect effect so what is that negative income effect ki agar फॉर uh, एग्जाम्पल उन गुड्स के केसेस में क्या होता है कि अगर देर इज एन इंक्रीज इन योर इनकम सो यू वु डेफिनेटली बाई गुड्स दैट आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी देन दो पर्टिकुलर गुड्स तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपकी यू नो देर इज एन इंक्रीज इन योर इनकम और इफ डिमांड डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन इन इनकम इन मनी इनकम सच गुड्स आर इफ demand decreases so let's just correct it here <laughs> so which is why we call it as a negative income effect ki hamari income badhne se us particular product ki demand decrease ho rahi hai and it is going against the law of demand which is why it is an exception and such goods are called inferior goods question number 28 again we are, so jo inferior goods hain exceptions of uh, law of demand we uh, we know that such goods are also called giffen goods because these goods are named after sir robert giffen jinhone sabse pehle ye theory ye study nikala tha okay so giffen goods are inferior goods okay so given effect in respect of inferior goods was observed in the case of so as we know given uh, goods are inferior goods and they were named by sir robert giffen so sir robert giffen had done this study of uh, inferior goods and unhone ye analysis jo nikale the they initially did that uh, you know on a set of factory workers and jin do products pe unhone wo गिफिन इफेक्ट को स्टडी किया था दोज वर ब्रेड एंड मीट वेयर ब्रेड वॉज द इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड मीट बींग द सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट सो वहां पर उनको ये चीज रियलाइज हुई थी कि डिमांड मतलब प्राइस वंस द प्राइस वेंट डाउन फॉर एन इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट उसका डिमांड और कम हो गया एंड इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग मोर ऑफ ब्रेड व्हाट द कंज्यूमर्स डिड दे स्विच डाउन टू अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट व्हिच वाज मीट ओके सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी what does the question say it says as income levels increase the demand for goods satisfying necessities of life will be dash to the increase in income less than proportionate more than proportionate proportionate nothing can be said ab yahan par koi bhi concept ya directly you will not be able to apply so isme aapko Uh, जो आपने अपना अभी तक पढ़ा है एंड उसके साथ साथ अपना प्रैक्टिकल यू नो नॉलेज और जितना आपको अंडरस्टैंड हुआ है यू हैव टू अप्लाई योर सेल्फ देयर दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल इट इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट एंड अप्लाई सो लेट्स जस्ट डू दैट इनकम इंक्रीज हुई तो अब यू नो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के केस में क्या होगा वो उतनी ही रहेगी जितना हमको कंज्यूम करना है फॉर एग्जांपल अगर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में इफ यू से दैट यू नो यू हैव टू कंज्यूम आपको रोटी जितनी खानी है आप उतनी ही खाओगे ना अगर आपका यू नो इनकम लेवल बढ़ भी गया एंड यू हैव अ स्टेटस विच इज इम्प्रूव बट यू विल नॉट स्टार्ट ईटिंग मोर बिकॉज यू हैव मोर मनी यू विल रिस्ट्रिक्ट Uh, that maybe you switch to a better quality uh, product or you you know uh, some products which you were not able to afford earlier you would uh, probably 
move to those products you will try and buy those products you'll consume those products but you will uh, so how would it be you know uh, how well uh, how will we be able to relate so it would not be directly proportionate ki agar hamara income bad gaya to hamari jo demand hai uski utni hi equally bad jayegi no that will not happen more than proportionate of course not because agar aapko necessity jitni aapki life mein chahiye aap utna hi uh, usko acquire karoge even though aapki income levels increase hui hain so nothing can be said it is also not applicable yes it can be to so, ab uh, the best option here would be less than proportionate now uske equal nahi hoga but yeah अगर डिमांड बड़ी है सो हमारी अफोर्डेबिलिटी अबिलिटी टू बाय एंड अबिलिटी टू भी बड़ा है बट इक्वली प्रोपोर्शनेट इट वोट बी क्योंकि डिमांड अगर बढ़ गई है बट रिक्वायरमेंट तो जितनी है उतनी ही रहेगी उससे ज्यादा नहीं होगी सो मोर देन भी नहीं होगा प्रोपोर्शनेट भी नहीं होगा सो वॉट इज द मोस्ट रेलिवेंट लेस देन प्रोपोर्शनेट question number 31 okay yeah so it says if income levels increase and the demand for goods increase by more than proportionate such goods will be necessities of life necessary goods ka humne upar we have solved it and it is not necessary ki ye dono question aapko ikatthe usme aa jaye so i am just relating them here but you have to keep the concept in mind so for necessities the demand would be less than proportionate it won't be uh, you know equally proportionate to your uh, increase in uh, you know level of income or increase in consumer income we would say So, अगर आपके इनकम लेवल बढ़ा तो किन गुड्स की आपको लगता है कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है बाय मोर देन प्रोपोर्शनेट इंफीरियर गुड्स बिल्कुल भी नहीं बिकॉज वी हैव सीन उसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है राइट ओके कमिंग टू नेसेसरी गुड्स वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ इट कैन बी हाउ इट विल बी लेस देन प्रोपोर्शनेट कमिंग टू द लग्जरी गुड्स लग्जरी गुड्स के केस में this can be a possibility how because aapki income levels increase hue hain to ab earlier you uh, you know you used to use phones of uh, you used to you were uh, using a cell phone of a samsung or probably what is uh, uh, coming up these days some other uh, you know brand but now you can afford an apple iphone so the demand for goods increase Uh, by more than proportionate extent in case of luxury goods because unka purchase ab consumer level ya kisi ki uh, you know consumer income agar bada hai to obviously the consumer will switch to a luxury pro- uh, product ya we will will try and buy those luxury goods which he or she was not able to buy or acquire earlier so that is why we say that in case of uh, luxury goods the demand for goods increase by more than proportionate expand a lot of people would switch to uh, such things and start buying more of luxury goods rather than buying more of necessary goods or more of inferior goods okay so here again now either hum log baat kar rahe the uh, you know such exceptions ya or determine uh, consumer level income ki uh, uh, baat kar rahe the so consumer level income ya consumer income is the assumptions to the law of demand wo bhi concept clear hua aapka inferior goods necessary goods luxury goods ye sab kya hote hain aur kya effect hota hai demand ka aur uh, you know increase of income se kya effects hote hain demand pe aur in इन गुड्स पे सो इससे अभी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आई होप आप लोगों का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हुआ होगा कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू टॉकिंग अबाउट दी पॉपुलेशन दिस क्वेश्चन इज अबाउट रिगार्डिंग दी लार्जर साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और अ रीजन एम्प्लाइज डैश फॉर ऑल कमोडिटीज नाउ वट वुड दैट डू अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है 
तो वहाँ पे किसी भी गुड्स या किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विसेज की वट डू यू थिंक वुड दी डिमांड बी लोअर और वुड दी डिमांड बी हायर और देर बी नो डिमांड दैट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इज यू नो दैट डजेंट अप्लाई इन इफेक्टिव डिमांड ऑफकोर्स इट वोट बी एंड सो इधर उट कुड बी हायर और इट कुड बी लोअर अब ज़्यादा लोग हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी वो ज़्यादा ही होगी सो द आंसर वुड बी हायर डिमांड ओके so i think we are coming to the end of our lecture so aap log ye questions i hope you are enjoying doing these questions and also uh, aap logo ko pata chal raha hoga ki by solving them dheere dheere jaise jaise hum solve kar rahe hain aapko pata chal raha hoga that kitna aap logo ko aapka concept clear hai so okay If the consumers expect an increase in prices of the product in the future, अब ये भी हमारा exception to the law of demand के case में जो हमारा third exception है ये question उस पर framed है So for example, अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हमें पता है कि इन फ्यूचर देर विल बी एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सो अभी उसकी डिमांड में क्या होगा नाउ बींग द एक्सेप्शन ऑफ डिमांड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इट वुड गो इट वुड नॉट गो बाई इनवर्सली इनवर्स रिलेशन ऑफ द प्राइस इन क्वान्टिटी डिमांडेड सो एंड इस पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि क्योंकि कंज्यूमर को लग रहा है कि आगे और प्राइस बढ़ेगा अभी तो प्राइस बढ़ा ही है बट आगे जाके और बढ़ने वाला है तो व्हाट द कंज्यूमर विल डू दे विल स्टार्ट बाइंग द प्रोडक्ट अभी जितना ज्यादा से ज्यादा उनका यू नो एबिलिटी टू एबिलिटी टू बाय है दे वुड दस इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इवन दो द प्राइस आर एट दी हायर एंड सो जस्ट बिकॉज दे आर स्पेक्यूलेटिंग कि उनके प्राइसेस आगे फ्यूचर में जाके बढ़ जाएंगे तो अभी भी जो कंज्यूमर क्या करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बाय कर लेगा जस्ट बिकॉज दे आर देर इज अ स्पेक्यूलेशन दे द प्राइजेज आर गोइंग टू राइस इन द फ्यूचर सो दिस इज इट we've done 33 questions and we have fairly revised our concepts of law of demand what does demand say and what are the assumptions what are the exceptions so this is uh, you know only uh, any topics pe maine ye questions abhi aap logo ko karaye hain so if you really like the video and you want to do more questions you can get in touch with me and i will explain you how you can get more questions and how you can practice questions of other chapters and also if you are interested in doing mcq test series or you want a prop पर एम सी क्यू टेस्ट और लाइक like आपका जैसे फाउंडेशन का होगा एग्जाम अगर आपको ऐसा ही कोई मॉक टेस्ट चाहिए सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट ऑल्सो वी हैव दो फैसिलिटीज वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड वील डेफिनेटली प्रोवाइड यू द मीडियम वेयर इन यू कैन असेस योर परफॉर्मेंस एंड नो वेयर यू स्टैंड और आपको कहाँ कहाँ पर यू नो यू आर डूइंग मिस्टेक्स एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव वी आर देयर टू गाइड यू एंड वील डू आवर बेस्ट पॉसिबल सो दैट यू स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम्स ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड प्लीज गेट इन टच इन केस यू हैव एनी क्वेरीज और एनी थिंग यू वॉन्ट टू डिस्कस विद मी एनी हेल्प यू नीड इन एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स बिजनेस कम्युनिकेशन इकनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट करेंट अफेयर्स आई कैन ऑल्सो हेल्प यू विद द प्रिपरेशन ऑफ योर वाइवा 